Fala galera, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre pivôs, mais especificamente como que a gente dá uma sobrevida para eles aí, quando eles estão ali com aquela botinha rasgada. Então eu vou mostrar todo esse processo para vocês num pivô de cá que eu tenho aqui. Não tirei o do Gol para não mexer na regulagem, porque ele tem uma regulagem ali de, que vai para dentro e para fora, não quis mexer nisso aí, mas vai ser a mesma coisa, o mesmo procedimento que vocês vão poder fazer aí no Gol de vocês ou no carro que for realmente. Mostrando aqui o estado desse pivô do carro. Normalmente eles desgastam aí porque rasga a bota, uh, seca realmente a graxa e aí começa a pegar metal com metal e desgasta bastante. É uma das coisas que acelera aí o desgaste. Aqui eu tô com a botinha que estava no Gol lá. Vocês podem ver aqui, por exemplo, ó. ela não está não tá rasgada ainda, não dá para ver dentro dela, mas está no ponto quase rasgando, por isso que eu resolvi fazer a troca aí. E em outras situações o que eu já tive que fazer foi comprar o pivô inteiro, mas dessa vez eu resolvi, por experiência que eu tenho e saber que existe para Brasília, só a coifinha para trocar, eu fui procurar para comprar. Essa aqui é um tamanho um pouco diferente. Ela é 32 essa parte de baixo aqui, por 12 essa parte de cima. Só que dá tranquilo aí para botar, eu já fiz o teste. Ela entra aqui nesse outro pivô, é só questão de forçar um pouquinho. E é uma borracha bem macia mesmo, comprei no Mercado Livre. E vou botar na descrição aqui do link para vocês darem uma olhada. Mas se vocês procurarem por coifa, tapa pó, alguma coisa nesse sentido aí no Mercado Livre, certamente vocês vão encontrar. Todas que eu já vi até hoje tem esses anéis, a diferença é que às vezes fica meio sujo. O que a gente precisa fazer aqui, tanto o anel de baixo quanto o de cima, a gente consegue tirar eles, especialmente se a gente não vai mais reaproveitar a coifa, que é o caso aqui. A gente consegue botar uma chavezinha de fenda aqui do lado. E só dar uma jogadinha, ele tem uma abertura aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver ali. Ó. Ele tem uma abertura, então ele vai sair tranquilo. E eu vou deixar filmando enquanto eu tiro esse aqui para mostrar para vocês. Então antes de continuar, deixa eu só falar rapidinho para vocês o que eu espero fazer nesse vídeo aqui. Eu quero limpar o pivô, quero colocar um bico de engraxadeira para fazer uma lubrificação de baixo para cima aí nesse pivô e depois colocar uma coifinha nova. Fiquem ligados e vamos lá! Que nem vocês viram ali, bem simples o processo. E essa aqui é a vista que a gente tem quando a gente tira a coifa. Tô com a coifinha aqui. Que nem eu falei, tem esse anel de baixo. Vocês podem ver que ele é... Como se ele fosse uma mola, realmente, né? Eu só forcei ele pro lado. E o de cima... Ele tem aqui um... Um rasgo nele, não é completamente inteiro. Então agora o que eu vou fazer vai ser dar uma limpada nisso aqui, vou botar um pouco de óleo diesel, uma escova, dar uma boa limpada e já voltamos aí, não tem muito segredo nisso, né? Bom, então eu escovei com diesel aí a peça. Não está nada mais limpa, mas isso aqui é uma peça que eu não vou mais usar realmente, eu estou usando só para mostrar aqui para vocês o processo. Então, para o que a gente precisa está ótimo. Eu até não estou me preocupando muito em tirar água nem nada de dentro, que entrou aqui, porque depois que eu fizer o furo nessa posição aqui no meio, vai ser bem tranquilo de a gente passar aqui um ar comprimido, ou até mesmo um desengripante, para limpar a graxa velha, a sujeira que tem aqui dentro, fazer sair por esse outro lado. Vou botar esse pivô na morsa e vou pegar as próximas peças aí que eu vou mostrar para vocês. Então assim como eu fiz nos pivôs da Brasília, eu vou botar aqui um bico de engraxadeira para lubrificar essa parte aqui de dentro. No futuro poder trocar quando a botinha estourar alguma coisa, posso colocar mais graxa, vai facilitar para fazer a limpeza também. Só que é bem comum em implementos aí de caminhão, agrícola, coisas que precisam ter uma vida útil maior, que precisam de uma lubrificação extra, né, realmente. E nos carros aí eles fazem, eu não sei se é para estragar mais rápido, mas o fato é que não é tão comum ter. Esse aqui ele é um M6, a rosquinha dele. Para isso a gente vai ter que fazer um furo aqui com uma broca de 5mm e depois usar um macho M6 aí. 
Pelo que eu vi na internet, é 5 ou 5.1, uma coisa assim, se eu não me engano, o, a broca que vai ser usada. Então, vou fazer o furo aqui, já coloquei o mais nivelado que eu consegui aqui, deixei preso na morsa. Antes de começar o furo, eu vou só fazer uma punção, vou marcar aqui. Eu não tenho aquela ferramenta, então vou usar um pregão com martelo, só para realmente facilitar aqui a broca não ficar dançando aqui em cima. Uma coisa importante que eu vou colocar graxa aqui quando eu estiver fazendo furo para diminuir a quantidade de limalha que vai cair lá para dentro. Pode até ser que caia uma ou outra, mas a grande parte das limalhas vão ficar aqui do lado de fora. E a gente vai colocando graxa e faz um pouco de furo. Quando vê que tem limalha, a gente limpa e assim vai seguindo. Bom, então fiz o furo aqui, vocês viram que começou a patinar essa partezinha de cima, né? Eu botei aqui o um alicate de pressão para dar uma segurada nela. Fiz a rosca com o um machinho. Se vocês têm uma furadeira de bancada, sem dúvida, é bem mais fácil de fazer isso aí. Ou se vocês não se sentirem seguros, dá para levar em algum lugar que tenha, para conseguir colocar aí bem retinho o macho, conseguir fazer a rosca direitinho e não matar aqui o pivô. Se de repente furar, não ficar bom, não conseguir fazer rosca, mesmo aumentando aí, tentando colocar uma rosca maior, qualquer coisa dá para vocês botarem depois uma cola ou uma tampinha aqui de algum jeito, pelo menos para não vazar a graxa que vocês forem botar, né? Mas eu faço dessa forma, nunca tive problemas realmente, é bem tranquilo de fazer se vocês fizerem aí com calma, eu não sou especialista nisso nem nada e consigo fazer tranquilo, então creio que também vocês consigam. Uma outra coisa, vocês não são obrigados aí a fazer esse furo, a colocar esse bico de engraxadeira. Vocês poderiam fazer a lubrificação por cima, pressionando a graxa ali para dentro, colocando o máximo que vocês puderem, que nem uh, eu fiz nos rolamentos do Gol, com aquela bisnaga. Seria uma outra opção também. Mas assim, com certeza, vocês vão ter um, uma limpeza muito melhor da parte de dentro aqui do pivô e depois vai facilitar também para ter uma lubrificação bem melhor. Agora o que eu vou fazer vai ser colocar um tanto de desengraxante aqui dentro, desengripante. Depois disso aí passar um jato de ar. E aí eu rosqueio o biquinho para engraxar. Vou colocar aqui um, um trava-rosca nele. Só para realmente travar bem aqui e dar uma vedada nisso também. E a gente pega aquela minha engraxadeira sem vergonha para começar a fazer o engraxamento aqui. Mas olha aí que legal, tá montado já o biquinho, não são todos os bicos que tem esse ângulo, quando eu fui comprar só tinha esse, por isso que eu tô usando esse aqui, talvez vocês vão ter um bem menorzinho que é praticamente só esse biquinho aqui, um anelzinho e a rosca, tá? Esse aqui é o maior porque tô usando esse porque é o que eu tinha mesmo. Isso aqui vocês acham em loja de ferramentas, que nem eu falei, esse aqui a rosca dele é um M6, mas vocês poderiam usar até menor se quisessem, um M5, alguma coisa assim. Justamente aí, vocês vão ter que adequar aí o macho que vocês têm com a, a broca que vocês têm, coisas assim. Então, vou pegar minha engraxadeira e vamos colocar a graxa aqui para dentro. vocês conseguiram ver ali ó, o processo de engraxamento, que dá para ter uma ideia, ó, como estava preta, suja a graxa que estava dentro, isso que eu já tinha limpado um tanto antes com desengraxante, já tinha pingado um tanto, então agora estamos com o nosso terminal aqui bem lubrificado, é muito diferente comparado com como estava antes, antes não tinha, estava praticamente seco, eu lembro quando eu tirei realmente a botinha aqui, antes de fazer limpeza, qualquer coisa assim, então sem dúvida nenhuma, Agora está muito melhor e se, esse, se eu fosse usar esse terminal aqui no carro, né, ia ter uma sobrevida muito maior aí. Bom, deixa eu limpar minhas mãos aqui, que faz uma 
sujeirada, só como está preta essa graxa antiga. Vou tirar esse excesso de graxa velha daqui. Eu poderia ir colocando graxa até sair 100% azul, mas o fato é que eu já vi que já começou a sair aqui, então não quis gastar mais. E depois a gente vai botar outra por cima, então não precisamos se preocupar, já vai estar tá muito bem protegido aí. Deixa eu dar uma limpada, botar uma graxa nova. E aí vamos pegar a botinha para ver como é que a gente faz para instalar ela. Bom, então eu botei mais esse tanto aqui de graxa. A hora que eu vou fazer vai ser botar a botinha. Que nem vocês viram, essa minha botinha, essa parte de cima dela ela é bem apertada. Diferente do original, né? No original era bem mais larga isso aqui. Mas ela vai entrar igual, só questão realmente de, de dar uma forçadinha. Ó, entrou tranquilo. Agora eu vou baixar ela, vou passar ela aqui. Colocar ela aqui nessa... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então agora eu vou baixar ela, vou passar ela aqui desse lábiozinho, né? Desse ressalto. E aí a gente vai estar tá pronto para descer com os metais. As travinhas. Tem que tomar bastante cuidado aí para não rasgar a botinha quando a gente estiver passando metal, porque ele é bem chato de passar. Podem usar uma chave de fenda, mas tomem cuidado para não apoiar a chave de fenda na botinha em si. Então, dê uma olhada aí como é que ficou. Anelzinho de baixo no lugar. Foca aí. Então, o anelzinho tá no lugar ali. O anel de cima também. A gente vai colocar aqui, ó. Quando a gente col colocasse lá no carro, vamos dizer assim, ia se posicionar essa peça, ela ia descer um pouco mais, né? O batentezinho. Show de bola, né? Bom, então ficou muito boa a instalação, certamente vai durar um bom tempo. Detalhes aí que eu quero ressaltar. Estou usando uma graxa aí, em princípio, graxa e borracha não se dão bem. Mas, por outro lado, se eu usasse uma graxa à base d'água, algum lubrificante à base d'água, qualquer água que entrasse aqui também ia prejudicar aí, ia enferrujar, ia perder a lubrificação do pivô. Então, acho que é um compromisso. Eu não sei realmente se existe uma graxa especial para isso ou não. Não é o que parece, ao menos não que eu a que tinha até no Gol ali, parece ser uma graxa normal. Mas vocês me digam aí nos comentários. Eu sei que eu falei que eu não me importava de deixar a aparência assim, porque era temporário, eu não ia usar esse pivô. Mas espera aí só um pouquinho. Agora sim eu vou conseguir dormir de noite, colocar a cabeça no travesseiro tranquilo. <risos> Mesmo que eu não vá usar, no mínimo eu queria mostrar aí pra vocês. Mais limpo aí, realmente pra dar uma visão melhor aí do do trabalho que a gente fez, né? O que vocês acham? Posso vender no Mercado Livre como remanufaturado já? Eu até peguei o outro pivô lá do cara, que estava na outra balança, só para mostrar aqui para vocês, um e outro, porque às vezes só quando a gente tem essa vista de um do lado do outro aí que a gente lembra realmente como é que estava, né? Então, para chegar disso aqui nisso aqui, a gente escovou aí com, com diesel, limpou bem o terminal, Fez o furo aqui para botar a engraxadeirazinha, o biquinho de engraxadeira, como quiserem chamar, né? Botamos uma graxa nova, depois aí também botamos essa botinha. No mesmo para tirar aqui é bem tranquilo com a chave de fenda, especialmente se a gente não quiser usar mais a botinha, né? Daí não tem tanto risco de rasgar. Espero que tenham gostado desse vídeo aí. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like e compartilhar com quem vocês acham que também vai achar legal. Um grande abraço a todos os inscritos no canal. Sucesso para vocês. E até o próximo vídeo.